Kapitel 7, der Kandidat eilt in raschem Laufe dem Damme zu, durch welchen die Südseite der Insel mit dem festen Lande zusammenhing. Oft hatte er, da er sich im verflossenen Frühjahr in Mythikon aufhielt, den Sitz des damals in Deutschland bataillierenden Generals mit neugierigen Augen gemustert, ohne ihn je zu betreten. Er wusste, dass der Damm gegen seine Mitte hin durch ein altertümliches kleines Tor und eine Brücke unterbrochen war, aber er war gewiss, kein Hindernis zu finden, da dieses Tor, wie er sich erinnerte, niemals geschlossen wurde, sich auch nicht schließen ließ, da es keine Torflügel hatte. Jetzt erreichte er das Ufer und erblickte zu seiner Linken die Linie des Dammes, aber, o oh Missgeschick, der von dem dämmernden Hintergrunde scharf abgehobene Balken der Brücke schwebte in der Luft und bildete statt eines Rechten einen spitzen Winkel mit dem Profil der Pforte, an deren Steinbogen er durch zwei Ketten befestigt war. Das Tor, die aufgezogene Brücke, die kleine Verbindungslinie der Ketten, alles ließ sich mit überzeugender Deutlichkeit unterscheiden. Denn der Mond gab genügendes Licht und in dem leeren, nicht zu überspringenden Zwischenraume flimmerte sein Widerschein in dem silbernen Gewässer. Pfannenstiel war ein Gefangener. Unmöglichkeit, durch das Moor zu warten. Er wäre, da er die Furten des tückischen Röhrichts nicht kannte, bei den ersten Schritten versunken und hätte ein klägliches Ende genommen. Ratlos stand er am Inselgestade, während aus dem Sumpfe dicht vor seinen Füßen ein volltöniges Breck, Breck, Lex, Quax, Quax, Quax erscholl. Gerade an jenem Abend war unter den Fröschen der Au ein junger Lyriker von bedeutender Begabung aufgetaucht, der das feste und gegebene Motiv der Froschlyrik so keck in Angriff nahm und so gefühlvoll behandelte, dass der begeisterte Chor nicht müde wurde, die vorgesungene Strophe mit unersättlichem Enthusiasmus zu wiederholen. Auf den Kandidaten freilich machte das leidenschaftliche Gequäke einen tief melancholischen Eindruck, als steige es aus den Sümpfen des Acheron empor. In halber Verzweiflung wollte er nun über den Damm nach der Pforte eilen, ob sich die Zugbrücke mit Anstrengung aller Kräfte nicht senken ließe. Da gewahrte er noch einmal vorwurfsvoll nach dem unheimlichen Landhause sich umwendend, eine ihm entgegenwandernde Helle, und nach wenigen Augenblicken stand Hassan mit einem Windlicht in der Faust an seiner Seite. Mit untertäniger Zutunlichkeit redete ihm der gutmütige Moor zu, in die von ihm geflohene Wohnung zurückzukehren. »Langweilig, Frosch, geistlicher Herr«, radebrechte Hassan, »Schloss an Zugbrücke, Zimmer bereit.« was war zu tun, nichts anderes, als Hassan zu folgen. In der großen, auf den gepflasterten Hausflur mündenden Küche entzündete der Moor zwei Kerzen und leuchtete dem Kandidaten die Treppe hinauf. Auf der zweitobersten Stufe ergriff er ihn rasch am Arme. »Nicht erschrecken, geistlicher Herr«, flüsterte er, »Schildwache vor Zimmer von General.« Und in der Tat, da stand eine Schildwache. Hassan beleuchtete sie mit der Kerze und Pfannenstiel erblickte ein Skelett, das die Knochenhände auf eine Muskete gestützt hielt und an dem über die Rippen gekreuzten und blank gehaltenen Lederzeuge Patronentasche und Seitengewehr der zürcherischen Landmiliz trug. Ein kleines dreieckiges Hütchen war auf den hohen Schädel gestimmt. Der Kandidat fürchtete das Bild des Todes nicht, er war mit ihm von Amts wegen vertraut. Ja, er hatte eine gewisse Vorliebe für die warnende und erbauliche Erscheinung des Knochenmannes. Aber wer war der Mensch, der da drinnen unter der Hut dieser gespenstischen Wache schlief? Und welche seltsame Lust fand er daran, mit den ernstesten Dingen sein frevles Gespött zu treiben? Jetzt öffnete der Moor das zweitäußerste Zimmer der Seeseite und stellte die beiden Leuchter auf den Kamin. Pfannenstiel, dessen Wangen glühten und fieberten, trat ans Fenster, um es aufzureißen. Hassan aber hielt ihn zurück. »Seeluft, ungesund«, warnte er und machte die Flügeltüre eines Nebenzimmers auf, um dem Erhitzten in unschädlicher Art mehr Luft zu verschaffen. Dann entfernte er sich mit einem demütigen Gruße. 
Der Kandidat schritt eine gute Weile in der Kammer auf und nieder, um seine erregte Fantasie zur Ruhe zu bringen und den wunderlichsten Tag seines Lebens einzuschläfern. Aber das gefährlichste Abenteuer des Tages war noch unbestanden. Aus dem von Hassan geöffneten Nebenzimmer klang ein leiser Ton wie ein tiefer Atemzug. Hatte die streichende Nachtluft die Falten eines Vorhanges bewegt oder war ein Kreuzlein an den nur halb geschlossenen Jalousien vorbeigeflattert? Der Kandidat hemmte seinen Schritt und horchte. Plötzlich fiel ihm ein, dass dieses nächste Zimmer, das letzte der Fassade, kein anderes sein könne als die Räumlichkeit, welche der Schiffer Bläuling der Türkin des Generals angewiesen hatte. Die Möglichkeit einer solchen Nähe brachte den unbescholtenen jungen Geistlichen begreiflicherweise in die größte Angst und Unruhe, doch nach kurzer Überlegung beschloss er, in die berüchtigte Kammer mutig hineinzuleuchten. Er betrat einen reichen türkischen Teppich und stand, sich zur Rechten wendend, vor einem lebensgroßen Bilde, welches von vergoldetem, üppigem Blätterwerk eingerammt war und die ganze dem Fenster gegenüberstehende Wand des kleinen Kabinetts füllte. Das Bild war von einem Niederländer oder Spanier, der damals kaum geschlossenen glänzenden Epoche, in jener naturwarmen, bestrickenden Weise gemalt, die den Neueren verloren gegangen ist. Über eine Balustrade von maurischer Arbeit lehnte eine junge Orientalin mit den berauschenden dunklen Augen und glühenden Lippen, bei deren Anblick die Prinzen in tausend und einer Nacht unfehlbar in Ohnmacht fallen. Sie legte den Finger an den Mund, als bedeute sie den vor ihr stehenden »Komm, aber schweige«. Pfannenstiel, der nie etwas auch nur annähernd Ähnliches erblickt hatte, wurde tief und unheimlich erschüttert von der Verlockung dieser Gebärde, der Sprache dieser Augen. Es tauchte etwas ihm bis heute völlig unbekannt gebliebenes in seiner Seele auf, etwas, dem er keinen Namen geben durfte, eine brennende Sehnsucht, die glückselige Möglichkeit ihrer Erfüllung. Vor diesem Bild begann er an so übergewaltige Empfindungen zu glauben und vor ihrer Macht zu erbeben. Plötzlich wandte sich der Kandidat, lief in sein Schlafgemach zurück und begnügte sich nicht, die Türe zu verschließen, er schob noch den Riegel und drehte zuletzt den Schlüssel um. Nun glaubte er sein Lager gesichert und begrub sich in seine Kissen. Doch kaum war er entschlummert, so trat das schöne Schemen durch die Türe, ohne sie zu öffnen, und nahm tückisch Gestalt und Antlitz der Rahel Wirtmüller an, ihren meidlichen Wuchs, ihre feinen geistigen Züge. Aber ihre Augen schmachteten wie die der Orientalin, und sie legte den Finger an den Mund. Nun kam eine böse, schlimme Stunde für den armen Kandidaten. Er wollte fliehen und wurde von einer dämonischen Gewalt zu den Füßen des Mädchens hingeworfen. Er stammelte unsinnige Bitten und machte sich verzweifelte Vorwürfe. Er umfasste ihre Knie und verurteilte sich selbst als den ruchlosesten aller Sünder. Rahel, erst erstaunt, dann streng blickend und unwillig, stieß ihn zuletzt empört von sich weg. Jetzt stand der General neben ihm und reichte ihm das Pistol. Die Figur, dozierte er, wird bezwungen, von der männlichen Elementarkraft. Dem Kandidaten wurde wie von eisernen teuflischen Krallen der Arm gebogen und er setzte sich die tödliche Waffe an die rechte Schläfe. »Fliehe mit mir«, stöhnte er. Sie wandte sich ab. Er drückte los und erwachte, nicht in seinem Blute, aber in kaltem Schweiße gebadet. Dreimal trieb ihn der quälende Halbtraum in diesem Kreislauf von Begierde, Frevel und Reue herum, bis er endlich das Fenster aufschloss und im reinen Hauch der heiligen Frühe in einen tiefen, beruhigenden Schlaf versank. Er erwachte nicht, bis Hassan mit warmem Wasser ins Zimmer trat und auf seinen Befehl die Jalousien öffnete. Ein himmlischer, innig blauer Tag und das nun halb verwehte, nun vollhallende Geläute aller Seeglocken drang in die Traumkammer. »General, Kirche gegangen«, 
sagte der Moor, geistliche Herr frühstücken? Kapitel 8 Und der Moor log nicht. Rudolf Wertmüller wandelte in dem Augenblicke, da sich sein Gast dem Schlummer entriss, schon unweit der Kirche von Mythikon unter den sonntäglichen Scharen, welche alle dahin führenden Wege und Fußsteige bevölkerten. Der sonst so rasche Schritt des Generals war heute ein gemessener und seine Haltung durchaus würdig und untadelig. Er war in schwarzen Sammet gekleidet und trug in der behandschuten Rechten ein mit schweren vergoldeten Spangen geschlossenes Gesangbuch. Seltsam! Wertmüller, der seit langem jede Kirche gemieden hatte, stand bei den Mythikonnern in dem schlimmen Ruf und der schwefelgelben Beleuchtung eines verhärteten Freigeistes. Es war ihnen eine ausgemachte, nicht anzufechtende Tatsache, dass ihn über kurz oder lang der Teufel holen werde. Und dennoch waren sie herzlich erfreut, ja gerührt, ihn auf ihrem Kirchwege einherschreiten zu sehen. Sie erblickten in seinem Erscheinen durchaus nicht einen Akt der Buße, denn sie liebten es nicht und hielten es für schmählich, hier in den griechischen Dramatikern ähnlich, wenn eine erwachsene Person ihren Charakter wechselte. Sie trauten es dem General zu, dass er konsequent bleibe und resolut ins Verderben fahre. Die Mythikoner fassten vielmehr den Kirchgang des alten Kriegsmannes als eine Höflichkeit auf, als eine Ehre, die er der Gemeinde erweise, als einen öffentlichen Abschiedsbesuch vor seinem Abgang ins Feldlager. Das Grüßen nahm kein Ende, und jeder Gruß ward von dem heute ausnahmsweise Leutseligen mit einem Nicken oder einem kurzen freundlichen Worte erwidert. Nur ein altes Weib, das Böseste in der Gemeinde, stieß ihre blödsinnige Tochter zurück, die den General angaffte und raunte ihr vernehmlich zu, »Verberg dich hinter mir, sonst nimmt er dich und macht dich zu Türken.« Weniger erfreut über den Anblick des ungewohnten Kirchgängers war der Pfarrer Wilpert Wirtmüller, als er mit Mantel und Kragen angetan, aus dem Tore seines Hofraumes trat, in dessen Mitte hinter einem altersgrauen Brunnen zwei mächtige Pappeln sich leise im Winde wiegten. Seine Überraschung war eine vollständige, denn Rahel hatte geschwiegen. Der Pfarrer, ein Sechziger von noch rüstigem Aussehen und nicht gerade geistreichen, aber männlichen Gesichtszügen, mochte den General als einen versuchten Weidmann in Wald und Feld wohl leiden. Dass er aber seine Erbauung gerade in der Kirche von Mythikon suchte, das hätte er ihm gerne erlassen. Je unwillkommener, desto höflicher war der General. Er zog den Hut, dann nahm er den Pfarrer an der Hand und führte ihn in den Flur seines Hauses zurück. Gerade in diesem Augenblicke setzte die schöne, morgenfrische Rahel ihren Fuß auf die unterste Stufe der Treppe, sonntäglich angetan und ebenfalls ein kleines, in schwarzes Sammet gebundenes Gesangbuch in der Hand. »Kind, bist du reizend, eine Nymphe«, begrüßte sie Wertmüller, »lass dich väterlich auf die Stirne küssen.« Sie weigerte sich nicht, und der kleine, aber fest und wohlgebaute General richtete sich auf den Fußspitzen empor, um die feine weiße Stirn des hochgewachsenen Mädchens zu erreichen, eine eher komische als zärtliche Gruppe. »Bittest du mich nach der Predigt zu Tische, Alter?« fragte Wertmüller. »Selbstverständlich«, versetzte der gastfreundliche Pfarrer, »Rahel bleibt zu Hause und besorgt die Küche.« Das willige Mädchen fügte mit einem leichten Knicks hinzu. »Wir bedanken uns, Pate«, und eilte in das obere Stockwerk zurück. »Ich bringe dir etwas mit, Alter«, lächelte der General. »Gewehr«, fuhr der Pfarrer heraus, und seine Augen leuchteten. Wertmüller nickte bejahend und zog unter dem breiten Schoße seines Sammetrockes ein Pistol hervor. Die vornehme Fasson und der damassierte Lauf des kleinen Meisterstückes der damaligen Büchsenschmiedekunst stachen dem Pfarrer gewaltig in die Augen. Seine ganze Leidenschaft erwachte. Wertmüller trat mit ihm aus dem dämmerigen Flur durch die Hintertür der Pfarre in den Garten, um ihn die kostbare kleine Waffe im vollen Tageslichte bewundern zu lassen. Die ganze Langseite des Hauses war mit einer ziemlich niedrigen Weinlaube bekleidet und an dem einen Ende dieses grünen Bogenganges 
hatte der Pfarrer vor Jahren eine steinerne Mauer mit einer kleinen Scheibe aufführen lassen, um sich an dem entgegengesetzten Eingang Post zu fassen, während seiner freien Stunden im Schießen zu üben. »Aus der Levante?« fragte er, sich des Pistols bemächtigend. »Venezianische Nachahmung. Sie, hier die verschlungene Chiffre G, bedeutet Gregory Gozzoli«, rühmte Wertmüller. »Ich erinnere mich, diesen Schatz von Pistülchen in deiner Waffenkammer auf der Auge sehen zu haben. Aber war es nicht ein Pärchen?« »Du träumst. Ich kann mich geirrt haben. Spielt das kleine Ding leicht?« Leider ist der Drücker etwas verhärtet, aber du darfst das fremde Meisterstücklein keinem hiesigen Büchsenmacher anvertrauen, er würde es dir verderben. Etwas hart tut nichts, sagte der Pfarrer. Er nahm trotz Mantel und Kragen am einen Ende der Laube Stellung, auf dem linken Fuße ruhend, den rechten vorgesetzt, zog er den Hahn und krümmte den Arm. Eben verstummten die Glocken auf dem nahen Kirchturm, und das Auszittern ihrer letzten Schläge verklang in dem Gesumm der Wespen, die sich geräuschvoll um die noch nicht geschnittenen Goldtrauben der Laube tummelten. Der Pfarrer hörte nichts, er drückte und drückte mit dem Aufgebot aller Kraft. »Pfui, Alter, was schneidest du für Grimassen?« spottete Wertmüller, gib her. Er entriss ihm die Waffe und legte seinen eisernen Finger an den Drücker. Der Hahn schlug schmetternd nieder. Du verlierst deine Muskelkraft, Vetter. Dich entnervt die gliederlösende Senictus. Ich will dir selbst den Mechanismus etwas geschmeidiger machen. Du weißt, dass ich ein ruhmreicher Schlosser und ganz leidlicher Büchsenschmied bin. Der General ließ die schmucke kleine Waffe in die Tiefe seiner Tasche zurückgleiten. Nein, 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 rief der Pfarrer leidenschaftlich. Du hast es mir einmal geschenkt. Ich lasse es nicht mehr aus den Händen. Zögernd hob der General das Pistol wieder hervor. Nicht mehr dasselbe. Er hatte es, der alte Taschenspieler, mit dem auch für ein schärferes und ruhiges Auge nicht leicht davon zu unterscheidenden Zwilling gewechselt. Der Pfarrer hielt die Waffe kaum wieder in der Hand, als er sich von neuem in Positur stellte, denn er war ganz Feuer und Flamme geworden und Miene machte, den Hahn noch einmal zu spannen. Der General aber fiel ihm in den Arm. Herr nach! redete er ihm zu Donnerwetter, es hat längst ausgeläutet. Herr Wilpert Wertmüller erwachte wie aus einem Traume, besann sich und lauschte. Es herrschte eine tiefe Stille, nur die Wespen summten. Er steckte das Pistol eilig in die geräumige Rocktasche und die Vettern beschritten den kurzen, jetzt völlig menschenleeren Weg nach der nahen Kirche.